is going to do each thing یک شخصی رو پیدا بکنین که به اصطلاح قرار یه هر یک از این کارها رو انجام بده then ask one more question سپس یک سوال دیگه هم بپرسن are you going to go shopping on Saturday آیا قراره که شما روز شنبه به خریداری برین yes I am بله من قراره که به خرید برم what are you going to buy قراره که شما چه چیزی بخرین a new suit یک کت شلوار جدید Tell the class about one student's plans. به همسین فیاخ و در رابطه با پلان یکی از بسطلاح شاگردان بگن. Okay, Yusuf is going to buy a new soy on Saturday. Yusuf قراره که بسطلاح یک کتشلوار جدید بخره در روز شنبه. Okay. That was end of uh, page 81 and now we are in unit 10 and lesson C. What we have that is good luck, Mafar Bashit. What we are going to study in this unit, the adjectives three feelings and saying goodbye and good luck and be going to frequency adverbs in a review, okay? سلام دوستان و دارم که خوب خوش و مایت باشیم به ادامه درس قبل درس خور آغاز میکنیم از صفحه 82 Unit 10 and Lesson C Good luck موفق باشید بخش لغات ما صفات بخش سوم از اون کار میکنیم در رابطه با feelings یا احساسات و بخش ریال ورد شما saying goodbye and good luck گفتن خداحافظی و به صلاح Good luck, موفق باشین بخش be going to شما مربوط به frequency adverbs یا قیود تکرار okay? So, quick review Think of two things you are going to do after this course به دو کار فکر بکنین که شما قرار بعد از این دوره انجام بدن Work in groups به صورت گروپی کار بکنین Tell each other your plans پلان های خود را به یک دیگه بگن از questions if possible و از سوال بپرسین در صورت امکان after this course I'm going to go on holiday بعد از این دوره من برنامه دارم که رخصتی برم where are you going to go تو قراره به کجا بری how do you feel احساس شما چطوره؟ حس شما چطور هست؟ Match these adjectives to pictures from 1 up to 8 Then check in page 118 Okay, here we have pictures from number 1 up to number 8 And in here we have adjectives You have to match them in each other And then you can check این پیج 118 صفات داریم و تصاویر داریم صفات با تصاویر با هم دیگه مچ میکنیم و صفات در صفحه 118 چک میکنیم اینه که چیزی که انجام دادیم صحیح هست یا نه اوکی okay, what are adjectives صفاتی که ما داریم چی هست excited هیجان زده tired خسته happy خوشحال sad غمگین bored خسته scared ترسیده hungry گرسنه angry وصلا موافق uh, sorry angry عصبانی خشمگین okay let's see number one we have this man with a cup یک شخصی رو میبینین که یک کاپ هم به دست از او هست پس راه سوالی که او داره چه تا استیمتونه باشه okay. That's happy یعنی خوشحاله okay. happy خوشحال Number two uh, We are a picture of woman that is crying uh, یک خانم میبینین که در خوندن نامه گیره کردن هست میتونیم از لغت به اصطلاح صد استفاده بکنیم یا قمگین نمبر 3 here is a boy and he he 
maybe she has a gift so he is or she is excited یک پسر بچه میبینید یا دختر بچه که بسیلا توفهی که دیده بسیلا چقدر حیجان زده شده excited برای از او استفاده میکنه okay. here we have a car accident and the people are run away در قسمت یک تصادف مطر داریم و اشخاصی که دارن به اطراف فرار میکنن پس میتونیم از چی بگین بسیلا scared یعنی ترسیدن and here we have a class and a teacher maybe he is teaching and a student that she is bored یک شخص داریم که استاد داره تدریس میکنه و او هم چی هست؟ bored هست یعنی خسته هست درس بر از او خسته کن هست in number six we have a pictures and a man and lots of food یک شخص در تصویرش از شیشون داریم که اشقا مثلا شخص در حال خوردن غذا هست و غذای زیادی در روبروی از او هست و نشان دهنده چی هست؟ angry, sorry, hungry یعنی گرسنه. And now in picture 7 we have a person who is sitting on a rock شخصی که روی یک سنگ نشسته and shows that he is maybe tired یک شخص نشان میده که او چی هست؟ خسته هست okay? And the next one We have number 8 okay? Number 8 That You know there are two persons And They are See uh, Maybe They are angry شاید انگونا چی هستن؟ عصبانی هستن نسبت به یک دیگر میبینین؟ از تصویر ببینین به چه شکل نشان داده میشه به شکل که اونها چی هن وصلا عصبانی هستن ok now we are going to page 118 and let's see what we have there ok so let's go to page 118 به صفحه 118 کتاب شما میاییم چنانچه قبلا هم برای شما بسطلا گفتیم دوستان علاقه مندان به مجموعه های آموزشی شرکت هراد نرم افزار میتونن با مراجعه به سایت www.heradsoftware.com علاوه بر نرم افزار های آموزشی میتونن بسطلا آدیو ها لسننگ ها و پکیج های آموزشی در بخش زبان, لنگو... زبان انگلیسی به صورت مولتی لنگویج یعنی زبان فارسی و انگلیسی و همچنین کلیپ های آموزشی به زبان اصلی رو از این آدرس میتونین شما دانلود بکنین و بر اسکیل های خودتون که آموزش و یادگیری زبان انگلیسی باشه بی افزایی اوکی okay, now we are in page 118 به صفحه 118 کتاب شما هستین when we have some adjectives and feelings صفات داریم پارت سوم and they are about feelings احساسات اوکی okay, happy خوشحال sad ناراحت excited هیجان زده اوکی okay, angry عصبانی اوکی okay, and we have bored خسته خسته کن hungry گرسنه تایرت خسته and scared ترسیده okay, یا ترسیدن tip we can say I'm excited and etc or I feel excited and etc وقتی که ما این بگیم محیه جان زده یا میتونیم بگیم I am excited یا میتونیم بگیم I feel excited در هر دو صورت میتونیم شما جمله خور استفاده بکنیم okay. So let's back to page uh, 82 به صفحه 82 uh, کتاب برگردیم و ببینیم که بر ادامه مطلب چه موضوعاتی رو ما در قسمت داریم okay? So we can say I'm excited or I feel excited as I told you Part B, listen and practice. You have listening and you have to listen and then practice. Listening دارین گوش میکنن و تمرین میکنن. Work in pairs به صورت جورهی کار بکنن. Test your partner. پارتنر خود را تست بکنن. Who's bored? چه کسی خسته هست؟ 
the woman in picture 5 خانومی که در تصویر پنجم هست complete these sentences with always usually sometimes or never to make them true for you تکمیل بکنین این جملات را با always همیشه usually معمولا sometimes بعضی وقتا or never و یا هیچ وقت to make them true for you تا اونها را به اصطلاح مطابق به برنامه های خود خو صحیح بسازین یعنی به این جمله که گفته شما از دیدگاه خود خو قید تکرار یا ادورب و فرکانسی استفاده بکنین قیودی که ما در این قسمت داریم مثل always never یا usually اینا قیودی هم که تکرار انجام یک کار را نشون میدن و ما اینا در بخش زبان انگلیسی ادورب و فرکانسی میگن بنابراین شما با 